ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது பேடிஎம் மூலமாக மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரு ஆசிரியர் வந்து அது மூலமாக ஒரு மோசடி கும்பல் வந்து அவங்கள ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அது எப்படி அவங்க ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் போட்ட இந்த வீடியோவே பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தாறு ரூபாய்க்கு பிரியாணி ஆர்டர் செய்த ஒரு கல்லூரி மாணவி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து இழந்திருக்காங்க இது வந்து எப்படி இழந்தாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ அந்த ஆசிரியர் பேடிஎம் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எப்படி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இழந்தாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவே பாரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் எழுபத்தாறு ரூபாய்க்கு தான் ஆர்டர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் வந்து ஆர்டரும் வரல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண பிரியாணி வந்து கேன்சல்டு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு ஆர்டர் பண்ண பிரியாணி கேன்சல் ஆகிட்டு நம்ம போட்ட பணம் எழுபத்தாறு வரலையே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க கூகுளில் போயிட்டு முப்பது ஈட்ஸ் உடைய டோல் ஃப்ரீ நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்க எதிர்மனையில் ஒரு நபர் பேசியிருக்காங்க பேசினவர் சொன்னார் ஆமாம் மேடம் நீங்கள் எழுபத்தாறு ரூபா வந்து பண்ணியிருக்கீங்க பட் நாங்கள் வந்து எழுபத்தாறு ரூபாய் எங்களால் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஐயாயிரம் ரூபா எங்களுக்கு அனுப்புங்க நாங்கள் ரிட்டர்னாக உங்களுக்கு வந்து ஐயாயிரத்தி எழுபத்தாறு ரூபாயாக வந்து நாங்கள் திரும்ப உங்களுக்கு உங்களுடைய வங்கி கணக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம் மேடம் எழுபத்தாறு ரூபாய் எங்களால் அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கல்லூரி மாணவியும் அதை நம்பி சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பியிருக்காங்க அனுப்பிட்டு அந்த நபருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை மேடம் எங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வரவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நான் அனுப்பிட்டேன் இல்லை மேடம் எங்களுக்கு வரலை வந்தால் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு ஐயாயிரம் அனுப்பியிருக்காங்க திரும்ப ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க வரலன்னு இருக்காங்க இல்லைடா நமக்கு வந்து நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு முறை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா காலி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நாற்பது ரூபாய்க்கு அப்புறம் அந்த ஒன் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபோன் அவர் எடுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறமா அந்த பெண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆகா நம்ம வந்து தப்பான ஒரு நம்பரை வந்து இது வந்து டோல் ஃப்ரீ நம்பரே கிடையாது இது வந்து ஒரு மோசடி கும்பலோட நம்பர் இது நம்ம தெரியாம இது டோல் ஃப்ரீ நம்பர்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இழந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண் வந்து காவல் நேரத்தில் வந்து புகார் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து இதுக்காகவே வந்து சென்னையில வந்து ஒரு தனி பிரிவு இருக்கு வங்கி மோசடின்னு ஒரு தனி பிரிவு சென்னையில இருக்கு அங்க போய் நீங்க வந்து புகார் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க அங்க போய் வந்து புகார் கொடுத்துருக்காங்க அப்பதான் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பல சமூகங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் வருது அதாவது எந்த கம்பெனிக்காரங்க மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய சேவை என்ன அவங்களே ப்ராப்பரா வந்து அவங்களுடைய மொபைல் ஆப்ல கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கறது இல்ல அது மட்டும் இல்ல மக்களுக்கு எது டோல் ஃப்ரீ நம்பர் தெரிய மாட்டேங்குது சாதாரண ஒரு பத்து டிஜிட் மொபைல் நம்பர் இருந்தாலும் இதுதான் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வச்சு கால் பண்ணிடுறாங்க ஆனா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வந்து பத்து டிஜிட் மொபைல் நம்பர் இருக்காது இது தெரியாம தான் பல பேர் வந்து ஏமாற்றம் படுறாங்க நீங்க வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை வந்து இது கம்பெனியோட டோல் ஃப்ரீ நம்பர் தானா அப்படின்னு நீங்க கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி எங்கள்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி நான் ஃப்ராடு பண்ணக்கூடிய நம்பர் எல்லாம் போடுறாங்க இன்டர்நெட்ல அது அழிக்கக்கூடிய பவர் வந்து எங்ககிட்ட கிடையாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் எல்லா மோசடி நம்பர்ஸையும் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி அந்த வெப்சைட் எல்லாம் அழிச்சிருவோம் பட் அந்த பிரபல் பவர் எங்ககிட்ட இல்லை இது வந்து அந்தந்த கம்பெனி நிறுவனம்னா அவங்க டோல் ஃப்ரீ நம்பரை வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து அறிவிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு காவல்துறை வந்து முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மேலும் இது பல பல தகவலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடிய